到我儿子家。谁呀、啊？来了，来了。啊、月月，你怎么来了？我来看看你和小天儿。看什么呀？我们好着呢。这拿的什么呀？这是，扔到外边去吧。这是我自己种的菜，就给你们带过来了。带怎么带呀、啊？谁稀罕你那菜呀、啊？你瞅瞅你那拿的东西脏的，我们在城里面什么买不到呀？这小天啊，最喜欢吃这些了。行了吧你？我告诉你，小天早就不爱吃这个了，扔出去。小天在家吗？小天不在家，赶紧走吧。那我去里面等他。哎，你这东西。妈，你什么时候来的呀？怎么在这儿坐着呀？啊，我。行了，妈，这天这么冷，咱们先进屋说吧。好。哎，坐。来，妈，来给我。来，妈，快坐。这我能坐吗？哎呀，坐吧，坐吧。月月，月月。月月，哎，月月妈来了，快点儿！哎，哎，哎，月月，妈，坐。你什么时候来的呀？月月，这我回来的时候啊，就在楼道看见妈，她坐在那儿睡着了，这怎么回事呀、啊？什么？妈在楼道里睡着了？妈，你来了，你怎么不敲门啊？这我在家呢。啊，我我怕打扰月月。妈，你看你这话说的，什么影响我休息啊？我这在家又不上班，你下次过来千万别蹲到外面了，你直接敲门就行了。啊啊好。小天，你别坐着了，你刚刚不是说妈在楼道里面已经蹲了好久了吗？你看这大冷天的，赶紧给妈倒杯热水，暖暖身子呀。啊，对对，妈，我去给你倒水去。是不是给你儿子告状了？刚才没有，我什么都没说
，没有就好。告诉你，你要是敢跟你儿子提半个字，你看我怎么收拾你！杯子呢？我告诉你啊，等会儿你跟你儿子说你要回家去，不能坐在我家，你听见了没有？月月，哎，你说什么呀？没没说什么呀，我说让妈今天别走了，在咱家住住一段时间。我都听见了，你说不让妈在咱家住，什么意思呀？你是不是听错了？我听错，我又不聋。月月，你什么意思呀？月月。我问你，这咱妈到底什么时候来的？我不知道。你不知道？行，你不知道是吧？妈，这到底怎么回事呀、啊？儿子，其实我前天下午就来了。什么？前天下午？妈，你在外面等了两天了。月月，你什么意思呀？我妈前天都来了，你没让她进门？我让她进来什么呀？你也不瞅瞅你妈穿的这什么呀？这身上还一股臭烘烘的。月月，你说什么呢？这是我妈，也是你妈，这是咱们妈呀！你怎么能这样说呢？她是你妈，她不是我妈，跟我没有半毛钱关系。我这么说她怎么了？谁让她不好好在农村待着，要来咱们家的？我告诉你，我看见她我就烦。行啊，李月月，这我没想到，你平时温文静静的，原来你真实的面目是这样子的呀。咱们现在之所以能住上这么好的房子，你知道是因为谁吗？都是因为我妈。这跟你妈有什么关系啊？还跟我妈有什么关系？李月月，你自己想想，我们两个结婚花了多少钱？我们家当时什么情况呀？啊，你也好好想想，怎么可能买得起这套房子呢？要不是我妈把粮食给卖了，又拿出她一辈子的积蓄购买付了首付，才买了这套房子。儿子。你说这些干什么呀？这些都是过去的事了。妈，这个你就别管了。还有月月，你知道不知道呀？你妈生病住院，急需要医药费，咱家根本拿不起来这么多钱。你知道那些钱哪来的吗？是我妈把我们家的猪、羊、地都卖了，才凑得起手术费。李月月，你现在做这样的事儿，你是人吗？哎呀，小天儿，这妈不是跟你说过吗？不让你把这件事情告诉月月，你怎么又说了呀？妈，这件事我不说，她永远都不知道，她还那样对你，她一点都不知道感恩。这件事啊，我必须得让她知道。妈，对不起啊，小田说的这些都是真的吗？都是我的错，我我不应该那样对你。月月，你起来，起来啊！妈不怪你，起来。妈，你放心，以后。不让你在农村生活了，你跟我们一起在城里面好不好？城里啊，妈就不住了，我在农村啊习惯了。妈，之前我不知道你为我们付出了这么多，都是我这个做儿媳妇的不孝顺，我求求你了，你就给我一个弥补你的机会吧。是啊，妈，是你一个人在农村，我们也不放心，你就在这住下吧。啊，啊行，我在这住几天，然后再回去。行，妈。以后你想什么时候来就什么时候来，我们家永远都欢迎你。好，你这也该饿了，我现在就去给你做饭去。妈